फर्श कर रहे हैं क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यू प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फोर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स क्या ये पार्ट सब्सट्रक्शन के बेसिक रूल को ओबे करता है पार्ट सब्सट्रक्शन के बेसिक रूल को ओबे नहीं करता क्या है बेसिक रूल हाईएस्ट पावर ऑफ लिमिटर शुड बी लेस देन द हाईएस्ट पावर ऑफ लिमिटर तो हाईएस्ट पावर क्या है डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर की तो ये ओबे नहीं करता तो इसका मतलब पहले तो आप रिक्वेस्ट करें इससे कि भाई प्लीज ओबे करो या फिर डिवाइड करके न्यूमरेटर की पावर को लेस कर तो डिविशन बचपन से लेके बेटा आप कहाँ हैं इसको छोड़ दो अभी मेहमान हो मजीद बातचीत कल करेंगे अभी इधर देखते रहो तो डिविशन इसीलिए सिखाई गई है आपको कि आप पावर ऑफ द न्यूमरेटर को रिड्यूस कर सकते एक्स रेज टू दावर थ्री प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फोर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स एक्स से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स साइन चेंज करें कैंसिल हो गया यू लव सेवन एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस फोर क्या अब पावर लेस हो गई यस सर क्या है अब न्यूमरेटर की आई एस पावर सर एक्स स्क्वायर पावर बोले स्क्वायर और डिनोमिनेटर की क्या स्क्वायर लेस हो गई अब इक्वल हो गई मैंने पूछा लेस हो गई आप कह रही है इक्वल हो गई सर तो जो सवाल मैंने किया उसका जवाब है नो इसका मतलब ये है कि आप डिविजन को कंटिन्यू करेंगे प्लस सेवन से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा सेवन एक्स स्क्वायर माइनस थर्टी फाइव एक्स प्लस फोर्टी टू ये तो हो गया कैंसिल बाकी बच गया ट्वेंटी सिक्स एक्स माइनस थर्टी एट क्या अब पावर लेस हो गई यस सर क्या है न्यूमरेटर की पावर एक्स वन एक्स तो सवाल जो पूछा जाता है तुम उसका जवाब नहीं देते सॉरी सर वन पावर है वन डिनोमिनेटर की पावर क्या है टू स्क्वायर टू कहना चाहिए टू अब पावर लेस हो गई जी सर इसका मतलब अब आप का काम हो सकता है क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ एक्स प्लस सेवन प्लस ट्वेंटी सिक्स एक्स माइनस थर्टी एट अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सेवन सही है भाई ठीक है अब दोनों टर्म्स को तीनों टर्म्स को सेपरेट कर लें इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ सेवन डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ ट्वेंटी सिक्स एक्स माइनस थर्टी एट अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स नॉट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सेवन इंटीग्रल ऑफ वन डी एक्स प्लस आप टू कॉमन ले सकते हैं टू कॉमन लें तो बाकी बच जाएगा थर्टीन एक्स माइनस नाइनटीन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस सिक्स इट कैन बी रिटर्न एज इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सेवन इंटीग्रल ऑफ वन डी एक्स प्लस टू इंटीग्रल ऑफ 
3x minus 19 divided by x can be taken common due that x minus 2. Minus 3 is common due that x minus 2. It is integral of x dx plus 7 integral of 1 dx plus 2 into integral of 3x minus 19 divided by x minus 2 into x minus 3. अब अगर आप देखें तो पार्शियल फ्रैक्शन सिर्फ लास्ट टर्म में होते हैं बाकी तो सिंपल इंटीग्रेशन आपको फर्स्ट और सेकंड टर्म को अलग से सॉल्व करना चाहिए विद कांस्टेंट c1 लास्ट टर्म के पार्शियल फ्रैक्शन बना के सॉल्व कर लेना चाहिए फिर वो रिजल्ट्स यहां वापस पुट कर दो इसे हम कह देते हैं इक्वेशन अल्फा कंसीडर Consider integral of x. It is equal to x square upon 2 plus c1. That is half x square plus c1. Now consider second one. Second one is integral of 1 dx, which is equal to x plus c2. Aapko first term ka integral bhi malum ho gaya, second term ka integral bhi malum. Now consider third term, third term is integral of 3x minus 19 divided by x minus 2 into x minus 3. Let this algebraic part 3x minus 19 divided by x minus 2 into x minus 3 is equal to सही क्या है? ये प्रीमेक्स और दो सी। हम्म। Let it is equal to a divided by first factor x minus two plus b upon second factor x minus three। यही आपके पार्शियल फ्रैक्शंस हैं। अननोन क्या है भाई? तो कैसे पढ़ के जाए ये अभी पहले इसमें क्या करेंगे नहीं पढ़ेंगे कैसे करेंगे कैसे करेंगे लास्ट उस चेक मार दो इसको ओके तो एलसीएम लेने के लिए तुम इतनी लंबी चौड़ी टाइम में सुना रहे हो सभी तो होश में रहा है Thirteen x minus nineteen divided by x minus two into x minus three is equal to x minus two multiplied by x minus three as the answer. X minus two cancel a into x minus three plus b into x minus two. Iska kam tamam ho gaya. बाकी बच गया 13 x minus 19 is equal to a into x minus 3 plus b into x minus 2. So a, a minus negative x minus 2 is equal to 0. Put first factor is equal to 0. X minus 2 is equal to 0, so X is equal to 2. This will be 13X minus 19 is equal to A into X minus 2. The first thing is that this will be 0. So 13X minus 19 is equal to 0. This will be 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 0. It is 7, it is equal to minus a. That is a is equal to minus 7. Now, second factor 0 put the put second factor is equal to 0. That is x minus 3 is equal to 0. This means that x value 3 is equal to 0. But now, this relation will be 13x minus 19 
is equal to b into x minus 2. <coughs> so 13 into x is equal to 3 minus 19 b into 3 minus 2. So 39 minus 19 which is equal to 20 equals to b into 1. b is equal to 20. अब जब आपको a भी मालूम हो गया, b भी मालूम हो गया, इसका मतलब partial fractions आपको मालूम हो गए। इसका मतलब relation number one, इसे अब लिखा जा सकता है 13x minus 19 divided by x minus 2 into x minus 3, it is equal to a, which is minus 7 upon x minus 2 plus b, which is 20 upon x minus 3. अब आप इस इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि इसके पार्शियल फ्रैक्शंस आपको पता चल गए। Therefore, integral of 13x minus 19 divided by x minus 2 into x minus 3 it is equal to integral of minus 7 upon x minus 2 plus 20 upon x minus 3 dx as it is. Some more difference is Tamal Kane to minus 7 upon x minus 2 dx plus integral of 20 upon x minus 3 dx. Constants can be taken outside. Integral of 1 upon x minus 2 dx plus 20 integral of 1 upon x minus 3 dx. भाई कुछ तो बता दे आप इसमें सोचने बैठ गए अगर यहां सोचने बैठ गए तो बेटा खराबी तो कुछ 6.3 से चल रही है बल्कि फॉर्मूले से चल रही है यस अब भी सोचो है रहता है -7 11x 3 और ये भी बोल Plus twenty minus three. Plus constant. Rn of x minus 2 plus 20 Rn of x minus 3 plus constant C3. Because you have the first integral which was constant C1 used. The second integral was constant C2. Third integral was constant C3. Now, you put all the results in the last equation alpha. Constants to separate करके simple constants से replace करें यह एक विराज से यानि इसे मैं लेख सकता हूँ therefore relation alpha which is equal to integral of x तो half x squared plus c1 इसके बाद है plus 7 into integral of 1 plus 7 as it is integral of 1 it was x plus c2 इसके बाद था plus 2 into integral of <coughs> this third integral it is equal to minus 7 ln of x minus 2 plus 20 ln of x minus 3 plus c3 now it is equal to half x square plus 7x minus 14 ln of x minus 2 minus plus 40 ln of x minus 3 plus c1 plus 7c2 plus 2c3 so c1 plus 7c2 plus 2c3 ये सब constants हैं constants को आप add subtract करें तो भी तो constant भी हो replace this constant by a simple constant like c. So half x squared plus 7x minus 14 ln of x minus 2 plus 40 ln of x minus 3 
प्लस वन कॉन्स्टेंट ये मॉडिफिकेशन हो सकती है टाइप नंबर वन में एक सवाल और देख लें कर एक क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई टू साइन एक्स माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई थ्री साइन एक्स माइनस वन आपको चूंकि साइन एक्स का डेरिवेटिव दे रखा है इसका मतलब आप इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एल्जेब्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं चालाकी से एक साइन एक्स इज इक्वल टू वाई क्या होगा डिफरेंशियल माइनस कॉल एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी बस डिफरेंस कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई आपको पेपर मिल गया आप कभी अभी कितने नंबर आए मुझे नहीं मिला थोड़ा लेट आए तो इनके सबको मिल गया तीन नंबर ये डिफरेंस से इंटीग्रेशन में आपको आधा हर कर देंगे तीन नंबर ढाई नंबर एक साथ मशहूर है ये इसी वजह से है कि साइन एक्स का अभी तक आप डेरिवेटिव समझते हैं कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स थोड़ी देर के लिए और जरूर करो वो आज फर्स्ट डे आया आपको एक सौ एक दिन कुछ तो फर्क होना चाहिए आप यानी टीचर बेचारे का दिल क्या चाहेगा पढ़ाने का जब इंटीग्रेशन के अख्ताम के बच्चा करे डेरिवेटिव ऑफ साइन इज इक्वल टू माइनस कॉस इसका मतलब वो इंटीग्रल भी गलत ही बताए पढ़ क्या रहा है वो ये लास्ट टॉपिक लास्ट टॉपिक ये यह टेस्ट में दो तीन पांच ये नहीं इसी के पंद्रह से ऊपर कितने पहले पिछले टेस्ट पे कितने थे मैंने तारीफ तो कर दी मैंने तारीफ कर दी आपने कहा नए तीस नंबर की तारीफ की है उन्होंने तो अब मैं पंद्रह नंबर सोलह नंबर पंद्रह नंबर नहीं वो तो इसने तैयारी की हुई थी भाई वो पूरी रात पढ़ के आया दो नंबर ढाई नंबर तीन नंबर आप बताइए अच्छा तैयारी नहीं की थी जैसे पंद्रह सोलह नंबर अगर कोई बताया तो मैं कहूंगा कि यार इसने तैयारी नहीं की जीरो वन टू थ्री फोर फाइव इसका मतलब पढ़ाई हुई इसको ये नहीं कहें कि सर मैंने तैयारी नहीं की है आपने ये पढ़ाई है ये टीचर बेचारा ये तो मैं मजबूत आसाद का मालिक हूँ इंटीग्रेशन के एंड पे डेरिवेटिव ऑफ साइन माइनस प्लस याद कीजिए हमेशा कहता रहा हूं कि बेटा ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले ये हलीम बनता है इसके इंग्रेडिएंट्स एक दफा जहां सी बातें मिक्स हो गए तो फिर सेपरेट करना बड़ा ही मुश्किल था आप लिखी आजकल प्रायोरिटीज बदल गए ना मेरा ख्याल पहले कभी कभी पढ़ लेते थे यानी एक बच्चा वो क्या नाम है उसका नाम भूल गया है जिस जैसा कोई नंबर है वो एक बच्चा है ना कभी तो भी आप 
हाँ उसकी कॉपी देख के मुझे नई चीजें सीखने को मिलती है उसकी कॉपी देख के नए नए आइडियाज नए नए फॉर्मूले नई मल्टीप्लीकेशन नया एडिशन वो पहले अकेला होता था अब तो एक कारवान बन गया है पहले आप सोचे हैं कि दो सवाल ऐसे थे जो गलत होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था तो वेरिएबल पावर वेरिएबल कम अज कम कम अज कम छह से आठ सवाल जो आपको सॉल्व कराएंगे वो आप गलत करके दिखा देते चलो खैर अब ग्रैंड टेस्ट के लिए आप तैयार कर रहे हैं चलो दीदी दो चार पांच छह दिन में आने वाले अब ये क्वेश्चन हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ डी वाई डिवाइडेड बाई टू वाई माइनस वन इंटू थ्री वाई माइनस वन कैन बी रिटर्न एज इंटीग्रल ऑफ वन अपॉन टू वाई माइनस वन थ्री वाई माइनस वन डी वाई कंसिडर एलजेवरेज पार्ट एंड सपोज दैट वन अपॉन टू वाई माइनस वन इंटू थ्री वाई माइनस वन इट इज इक्वल टू ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस बी अपॉन सेकेंड फैक्टर अब पहले कट कर देता हूं वन अपॉन टू वाई माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई थ्री वाई माइनस वन इट इज इक्वल टू टू बाई माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई थ्री बाय माइनस वन इट इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय थ्री बाय माइनस वन प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय टू बाय माइनस वन अब ये हो गया कैंसिल बाकी बच गया वन इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय थ्री बाय माइनस वन प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय टू बाय माइनस वन Now put these linear factors equals to zero, one by one. If we put two by minus one is equal to zero, this means that y is one upon two. So relation will be that one is equal to a multiplied by three by minus one. A multiplied by three into one upon two minus one. A is equal to three upon two minus one. <coughs> It is equal to one upon two. So A becomes two. To LCM to three minus two. It is equal to one. A into half is equal to one. So A becomes two. Now put second factor. 3 by minus 1 is equal to 0. So y की value हो गई 1 upon 3. Question हो गया 1 is equal to b into 2 by minus 1. 1 is equal to b into 2 into 1 upon 3 minus 1. 1 is equal to b into 2 upon 3 minus 1. b is equal b into minus 1 upon 3. So three is equal to minus b. So b is equal to minus three. The LCM to minus three is minus one. Minus one upon three. We will shift the other. Minus the two sides to multiply them. Now it will be the relation number one. One divided by two by minus one multiplied by three by minus one. A which is two upon two y minus one plus B which is minus three upon three y minus one. यानी two upon two y minus one minus three upon three y minus one. Therefore, integral of one upon two y minus one into three y minus one dy. 
अब आप किसकी जगह पे इसके पार्शियल फ्रैक्शन लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ टू अपॉन टू बाई माइनस वन माइनस थ्री अपॉन थ्री बाई माइनस वन डी बाई सम और डिफरेंस इस्तेमाल करना है टू अपॉन टू बाई माइनस वन डी बाई माइनस इंटीग्रल ऑफ थ्री अपॉन थ्री बाई माइनस वन डी बाई कॉन्स्टेंट्स कैन बी टेकन आउटसाइड वन अपॉन टू बाई माइनस वन डी बाई माइनस थ्री वन अपॉन थ्री बाई माइनस वन डी बाई क्या हमें कॉन्स्टेंट वाकई बाहर लिखने चाहिए थे yes, ये फर्क होता है प्रैक्टिस ना करने वाले स्टूडेंट के लिए और प्रैक्टिस करने वाले स्टूडेंट अगर इसके बाद फार्मूला याद हो किसी को तो वो कॉन्स्टेंट को इसके बाहर ही निकालेगा वन अपॉन फंक्शन इनको डेरीवेटिव फंक्शन डेरीवेटिव ही खाली वेटिव में इसके लिए बाहर में लिखना चाहिए मगर आप तो आप इसीलिए मैंने देख लिया जाए थोड़ा सा तो गौर कर लिया गया वन अपॉन फंक्शन फंक्शन की जगह पे क्या लिखा गया क्या होगा इसका डायरेक्टिव यहाँ क्या जीवन था क्या इसे बाहर लिखना चाहिए बस यही बात क्योंकि आप खुद लिख रहे हैं आपको पता है कि एल एन फंक्शन का फॉर्मूला यूज करना है तो डेरिवेटिव सारी था आपको बाहर ले बाकी मल्टीप्लाई डिवाइड करने से बच जाए इतफाक से यहाँ पे भी थ्री बाई माइनस वन का क्या होगा डेरिवेटिव थ्री तो क्या ये बाहर लिखना सूटेबल था अब जब लिख ही लिया तो मल्टीप्लाई डिवाइड करने के लिए अंदर बाहर नहीं करते टू एन टू हाफ मल्टीप्लाइड बाई वन अपॉन टू बाई माइनस वन एन टू टू डी बाई माइनस थ्री एन टू वन अपॉन थ्री बाई माइनस वन मल्टीप्लाइड बाई थ्री डी बाई ये हो गया कैंसिल डर डर के क्यों बोल दो कोई प्रॉपर्टी यूज हो सकती कौन सी इट इज सेम एज लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी ये देखने के बाद तो मैं यही सुनना चाहता था लॉग ऑफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू लॉग ए माइनस वन अब इसका जवाब ये नहीं है कि जो आप पहले काम करते रहे मुझे नहीं मालूम कि मैं पहले क्या करता रहा एल एन ऑफ टू बाई माइनस वन डिवाइडेड बाई थ्री बाई माइनस वन प्लस एम कॉन्स्टेंट अब उधार वापस करें उधार क्या था कोई लिया था उधार है मूड है उधार वापस करें एल एन ऑफ टू साइन एक्स माइनस वन अपॉन थ्री साइन एक्स माइनस वन प्लस एम कॉन्स अब आप कह सकते हैं कि टाइप नंबर वन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन ये खत्म कल हमने एक सिंपल क्वेश्चन कराया था फिर एक ऐसा सवाल कराया था जिसकी शक्ल तो टाइप थ्री से मिलती थी लेकिन उसे टाइप वन बनाया जा सकता इसके बाद अगर कोई क्वेश्चन बेसिक रूल को ओवे नहीं करे जैसा कि वो क्वेश्चन हमने लिखा तो डिवाइड करके आप न्यूमरेटर की पावर को लेस करके बेसिक रूल जब क्वेश्चन ओवे कर देगा तो उसके बाद टाइप नंबर वन हो सकती है जैसा कि पहला क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री को भी जबरदस्ती इसके अंदर शामिल किया जा सकता है जैसा कि ये क्वेश्चन एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट नाइन क्वेश्चन नंबर वन से लेके ट्वेंटी तक आप पढ़ेंगे सारे सवाल तमीज से पढ़ेंगे 
आपको बारह सवाल ऐसे नजर आएंगे जो फाइव नंबर वन से सॉल्व किए जा सकते हैं आप खुद ढूंढिए नेक्स्ट क्लास में मैं पूछ जरूर दूंगा हाँ भाई कितने सवाल आप कहेंगे सर फाइव में मिला मैं समझ जाऊंगा कि इसमें क्या इसको शुरू हो सर फाइव टू पे चला जाए बारह सवाल ऐसे हुए हैं क्वेश्चन वन से लेके क्वेश्चन नंबर लास्ट तक जो टाइप नंबर वन से या तो डायरेक्ट मैच करेंगे या इनडायरेक्टली मैच करेंगे अब वो इनडायरेक्टली मैच करना वो कल और आज वाला लेक्चर अगर आपके दिमाग में तो आप आसान सकते मूड हो तो लिख लो मूड को इंतजार करो मैं इधर आप इधर